কমান্ডার যখন ঘরের ভিতরে ঢুকলো হাফেজে কোরআনকে জমিনের উপরে ফেলে দিয়ে হাতের এই শিরাটা কেটে দিল পায়ের শিরাটা কেটে দিল হাতের আর পায়ের শিরাটা কেটে দেওয়ার পরে বুকের উপরে পা দিয়ে চেপে ধরে ওই বাচ্চাটাকে আর একজন কেড়ে নিল মায়ের কোল থেকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নেওয়ার পরে হাফেজে কোরআনের বুকের উপরে পাটা দিয়ে চেপে ধরে একজন হাতের এই জায়গা থেকে চামড়া ছাড়ানোর চেষ্টা করছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকত আপনারা সব ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ এখন খাওয়ানো চলছে যাদের খাওয়া হয়নি খেয়ে ফজরের নামাজ পড়ার নিয়ত করে আল্লাহর রাস্তে বাড়ি চল যান সব বক্তা বসতে বলে আমি একটু উল্টো বলি যদি বলেন উদ্দেশ্য কি নিশ্চয়ই সময়ের মতো অপেক্ষা করতে পারলে আমিও ক্লিয়ার করব অধিকাংশ বক্তা জাহান্নামায় যাবে জলসা কমিটিও জাহান্নামায় যাবে তার মধ্যে গ্রামবাসীও বাদ যাবে না আমি যদি বলি তাতে কি অসুবিধা আছে নাকি অসুবিধা নেই তো ভাই আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন যদি মনে করেন একটু পরে চল যাব এখনই চল যাব আর যদি মনে করেন যে না বসব বসে পড়েন দয়া করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না আর যদি মনে করেন যে না হাঁটুর সমস্যা আছে তাহলে চেয়ার নিয়ে বসার ব্যবস্থা করেন কমিটিকে বলে আর যদি মনে করেন না এমনি এমনি দাঁড়াবো বসলে অসুবিধা কমিটিকে বলছি সোফা দিক ওরা শুয়ে পড়ুক বক্স খাট দিক কারণ মুসলমানের স্বভাব পাল্টাবে না এখনো মসজিদে গিয়ে বলতে হতে কাতা সোজা করো এখনো জানা যার ময়দানে গিয়ে মানুষ বলছে তাড়াতাড়ি করো কবরস্থানে ঢোকার সময় হুড়ো হুড়ি মাটি দিয়ে কে আগে বেরে আর ক্যাটারিংয়ে খাওয়ার সময় হুড়ো হুড়ি কে আগে গিয়ে বসতে পারে আর মসজিদ আর জলসায় সবসময় পিছন দিকের লোকের চাপ থাকে কথা ঠিক না লোক বসার জায়গা পায় না মসজিদে পিছনে সব দাঁড়িয়ে আছে কোনো রকম বসে আছে সামনে ওর যেন ওর বাপ কেলে সম্পত্তি তিন বেগে জায়গা রেখে ফাঁকা করে বসছে এবার যখন তকবির হচ্ছে বলে ভাই সামনে আয় সামনে আয় কেন তুই একা দাঁড়িয়ে তোর না পাস বউটার ডেকে নে দাঁড়া এখন ডাকছে কেন তাহলে প্রথম থেকে যদি জায়গাটা কভার করে নিয়ে বসা হতো আরও বাকি নামাজি মুসলি যারা পিছনে কষ্ট করে আছে তাদের জন্য বসাটা সহজ হতো কি হতো না জলসায় এলে লোককে ডাকতে হবে কেন দুলা ভাই বসো কেন ওদের চোখে দেখতে পায় না যে জায়গা ফাঁকা আছে বসার দরকার ক্যাটারিং এ যা বলতে হয় না তো ভাই চেয়ার ফাঁকা আছে বলো খালি বলে হবে বলে না জায়গা বলছে একটু দেখি না একটু দেখি বলছে হবে না বলছে একটু দেখি না দেখতি দোষ সেখানে দেখতে সমস্যা নেই ঢুকতে সমস্যা নেই আর এখানে বলতে হবে বসো বসো ওরকম শ্রোতা আমার দরকার নেই যদি মনে হয় থাকব আলহামদুলিল্লাহ যদি মনে হয় না একটু দাঁড়িয়ে যাব এখনই চলে যান লোক আমরা এখানে কম আছি এর জন্য আমাদের মন খারাপ কিছু নেই তার কারণ ট্রেনে যারা টিকিট কাটে একটা থাকে এসি রিজার্ভেশন যেটা শুয়ে শুয়ে যাওয়া যায় আর একটা আছে চালু ডাব্বা চালু ডাব্বায় যে বগি হয় তাতে ভিড় বেশি থাকে না কম থাকে বেশি থাকে আর এসি রিজার্ভেশনে কম থাকে কেন এসি রিজার্ভেশন মানে হলো স্পেশাল আর চালুতে লোক থাকে বেশি আর স্পেশালে লোক থাকে কম আমরা আল্লাহর স্পেশাল জায়গায় আছি 
তাই আমরা লোক সংখ্যা কম যারা বাইরে আছে চালু ডাব্বায় আছে ওরা ঘাট ধাক্কা খেয়ে শয়তান যখন দেবে ঘাট ধাক্কা দিতে দিতে ডিটেনশন ক্যাম্পে যখন পাঠাবে আমাদের কাছে এসে সাহায্য চাইবে শুনে রেখে দেন উপস্থিত জনমণ্ডলী যে কথাগুলো বক্তারা বলার সাহস পায় না পূর্ব পালতার বল খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে আমি বলছি আজকের এই গ্রামে জলসা দিয়ে এরা চলম অপরাধ করেছে খোদার দরবারে এরা কৈফিয়া দিতে পারবে না এই শুনে রাখুন আজ জীবনে দাওয়াত করতে হবে না আজ গ্যারেজটি শুনে নেন যদি শুধু জলসার মাইকটা বন্ধ করে দেয়া হয় একবার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখুন যেন মেলা হচ্ছে জি পাঁচ হাজার লোক হবে ঠিক আছে হোক সমস্যা নেই আমি একটু বলে যাই হম কারণ আমারও কপাল খারাপ এর আকিব ভাই ভুল করে আমার মনে হচ্ছে দাওয়াত করে ফেলেছে জানে না আমি কি আজকের এরা কি বুঝে আমার দাওয়াত করেছে জানি না তা যখন করেছে আমি যখন হাজাম ছেলে বড় হোক আর বাচ্চা হোক যখন দাওয়াত আমার করেছে মুসলমানি তো দিয়েই ছাড়ব অনুষ্ঠান হয়ে গেছে লোক কুটুম সার দাওয়াত হয়ে গেছে লোক খেয়ে লেছে আর হাজাম এসে যদি ফিরে যায় আবার যদি এক মাস পরে অনুষ্ঠান করতে হয় খরচা তো ডবল তাহলে আজ যখন সুযোগ পেয়েছি একটু দিয়েই যাই ভালো করত তাহলে আপনারা একটু নড়ে চড়ে যদি আল্লাহর নামে ধনী দেন ইনশাল্লাহ আমিও চেষ্টা করব দেওয়ার তার কারণ আপনারা যা মানুষজন বসে আছে নেমনি লাভলি আমার ভিজিট কম হবে আমি বলবো হুজুর উঠে যার লোক চলে গেছে হ্যাঁ যায় দেখ সমস্যা নেই কারণ আগে তুলেছে সাদা শয়তান তো এমনি দিয়েছে বাধা লোককে বলেছে দাদা চল না বাইরে আছে আদা বলে লোক এমনি আমি এসে থেকে দেখছি যা লোক বসে আছে তাই আছে যারা এদিক ওদিক দাঁড়িয়েছিল জুয়ারে এসেছিল ভাটাই বেরিয়ে যাবে কিছু করার নেই আরে ছেলে মরবে তো ঘুনসি কাটবে না সেরকম দেওয়ার দরকার নেই দরকার নেই চলুন আল্লাহর নামের ধনি একটু নড়ে চড়ে না আর ইত্যে ঘুর এই এতগুলো মানুষ একটু নড়ে চড়ে দিলে আমাদের কি বিজেপি সরকার অ্যারেস্ট করবে নাকি না পাশের লোক শুনলে খারাপ বলবে নাকি নড়ে চড়ে দিতে হবে যারা বাইরে আছে ওরা মনে মনে হচ্ছে কেউ নেই আমরাই শুধু বাজারে ঘুরছি আর মলি সাহেবরা দুটো টাকার জন্য কি করছে দেখ ওরা অন্তত বাজার থেকে সে দেখে যাক ওর বাপ ওর বোনাইরা সব আমরা আছি অন্তত দেখে যাক খাক আর না খাক দেখে যাক আর যারা যারা সবা না শুনে বাজারে ঘুরে ঘুরে মরণ খাওয়া তাবার খেয়ে বাড়ি যাবে ওদের খাওয়াটা ঠিক হবে না সবা শুনবে না এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বাড়ি যাবা অতটা সহজ না শুনে রাখুন আর একটু আল্লাহর নামের ধনী মাসাল্লাহ সেমিফাইনাল যদি এরকম হয় ফাইনাল তো আর একটু ভালো হবে আশা তো করা যায় নরেন্দ্র মোদী দখল করে বসেছে দিল্লির গদি তারও মাতার গন্ডগোল আগে বলেছে এনআরসি হবে আর যেই দেখলো গেল তখন বলছে কই আমি তো বলিনি বলে যে কে না বলে ঘোষ ঘোষ ওরা আবার সালা মাতার দোষ ও বলছে নাকি আমার গরুর দুধে কি আছে সোনা আছে এই কত নম্বর পাগল এর কোয়ালিটি কোথায় ঠিক আছে দেখা যাক ভাই কি কথা বলবেন না তার কারণ আমি যে বক্তব্যগুলো করি আমি খুব ভালো আলেন না মাওলানা বলে লোক ডাকে পাশও করেছি কিন্তু হাদিস কোরআন বিরাট পণ্ডিত তো নেই বর্তমান সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির উপরে দাঁড়িয়ে বেরেন ঘামিয়ে যেটুকু বুঝি সেটুকুই বলার চেষ্টা করি আপনারা এদিকে কি মহিলাদের বসার জায়গা নাকি ও ভাবি চুপ করো ভাবি এই ঝুমার মা চুপ করো আমি দিচ্ছি এসটি যখন আমি অপ্রসন না করে যাব না হ্যাঁ তো এই বেরেন ঘামিয়ে যতটুকু পারি দেওয়ার চেষ্টা করি এবার সাইড থেকে যখন কথা হবে তখন আমার মনে হবে লাভলে ধরবে না মারবে এই চিন্তায় বেরেনটা যদি অন্য দিকে যায় তখন কিন্তু ওয়াজ আর ওয়াজ হবে না ওয়াজ হবে তখন খিচুড়ি বিরিয়ানির জায়গায় 
তখন বলবে সাদ্দাম ভাই আসলো কি বলে গেল মাথায় ঢুকলো না আমি আজ ওয়াশ করব না ইচ্ছা আছে একটু ওয়াশ করব ওয়াশ কারণ পানির পটে যখন আয়রন পড়ে যায় বালি ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া দিলে আয়রন চলে যায় কি যায় না অবার দেখবেন হালকা ইয়াসিড দিয়ে নাড়া দিল ক্লিয়ার হয় তা আজকে জলসা কমিটি বক্তা শ্রোতা এদের সব আয়রন জাম হয়েছে একটু ইয়াসিড দিয়ে নাড়াচাড়া দেবো যাতে জ্যামটা ছেড়ে যায় আপনারা তাদের রাজি আছে মাশাল্লাহ তাহলে ফাইনাল তকবির নড়ে চড়ে আল্লাহর আরস পর্যন্ত যেন আওয়াজ পৌঁছে দেয় কোন মানুষের জবান না বন্ধ থাকে এই চৌত্রিশ বছর বামফান্টের পিছনে সময় দিয়েছেন দু হাজার থেকে ১৯ কুড়ি দিদির পিছনে সময় দিয়েছেন এই বাৎসরিক জলসায় ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় তারিখ দু তারিখে পূর্ব পলতা স্বর্গনগর থানার অন্তর্গত পূর্ব পলতা গ্রামের বাৎসরিক জলসায় আর কয়েকটা ঘন্টা সময় দেওয়া যেতে পারে কি পারে না একটু জোরে বলুন পারে মুসলমানরা সময় দেওয়ার জন্য ভাবে না যে মুসলমান চৌত্রিশ বছর বামফন্টকে দিতে পারে দু থেকে উনিশ এবং কুড়ি দিদির পিছনে দিতে পারে তারা আল্লাহ ও রসুলের জন্য কয়েকটা ঘন্টা নয় প্রয়োজনে নিজেদের গদ্যানটা দিতে পারে কথা ঠিক কি না জোরে বলুন ঠিক কি না ঠিক তদ্রুপ শুনে রেখে দেন এখনো ইমানদার আল্লাহর বান্দা নবীর উম্মত রসুল্লাহর জন্য আমার আল্লাহর বান্দারা এখনো জীবন কাটাতে তৈরি আছে আমরা মরলে হব শহীদ জিতলে হব গাজি আমরা কিছুর ভয় পাই না আমরাই শুধু একটার ভয় পাই আল্লাহর জাহান নামের ভয় পাই এছাড়া পৃথিবীর কোনো কিছুর ভয় পাই না আর জাহান নাম থেকে বাঁচা জান্নাতের আশায় এ পর্যন্ত আমরা এসেছি শুনে রাখুন যখন ইমানদার আল্লাহ একবার বলে স্লোগান দিতে থাকে বেইমানদের কলিজাটা মুসলমানদের কচু কাটা করবে আমাদের মা বোনেদের ইজ্জত নিয়ে তারা খেলা করবে আমার বোনের ইজ্জত নিয়ে তারা খুশি হবে আল্লাহ ইজ্জতের কসাব আমরা রক্ত দেব জীবন দেব গায়ে এক ফোটা রক্ত থাকা অবস্থায় বেইমানদের হাতে আমরা আমাদের ইমান দেব না ঠিক কি না হ্যাঁ উপস্থিত জনমণ্ডলী শুনে রেখে দেন জেনে রেখে দেন উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বলছি নিশ্চিত আপনারা মায়ানমারের ইতিহাস দেখেছেন রোহিঙ্গার ইতিহাস দেখেছেন ইন্টারনেট ইউটিউব ফেসবুকের মাধ্যমে দেখেছেন গুগলে দেখেছেন ইয়াহুতে দেখেছেন জিমেলে দেখেছেন চারিদিক তত্ত্ব তত্ত্ব দেখে দেখে এ পর্যন্ত এসে আপনি আমি যখন এসে বসেছি হাতে না ধরে পা দুখানা জড়িয়ে ধরে বলে যাচ্ছি ভয় পাবেন না ভয় পাবেন না ফোর ফাইভ সিক্স নামাজ পড়লে আল্লাহ নেবেন রিচ সেভেন এইট নাইন নামাজ না পড়লে দিতে হবে ফাইন ওয়ান জিরো টেন ইমানদারের জন্য নামাজটা হলো মেন শুনে রাখুন এমন একটা সময় মায়ানমারের ওই জায়গায় ঘরের ভিতরে শুনে রাখুন লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় রোহিঙ্গাদের একটা মায়ের কথা বলছে তার কারণ বহু মেয়েরা বসে আছে যাদের ইজ্জত নিয়ে বেইমান্দা সিনিবিনি খেলতে চাইছে তার জন্য কি শুধু নমুনা বলার জন্য বলছি বলার অবকাশ ছিল না হে উপস্থিত জন হে যুবক হে প্রবীণ একজন হাফেজে কোরআন পুরুষ মানুষ হাফেজ সাহেব তার স্ত্রী একজন মুফতি সাহেবা ছেলে হলে সাহেব মেয়ে হলে সাহেবা মানে আলেমা ওই মুফতি সাহেবা কোলে একটা বাচ্চা নিয়ে বসে আছে বাচ্চাটার বয়স হলো মাত্র দেড় বছর ঘরের ভিতরে যখন বসে আছে 
ঘরের ভিতরে বসে থাকো অবস্থায় আনসান সূচির পোশাক কুত্তারা চার চারজন কমান্ডার যখন ঘরের ভিতরে ঢুকলো হাফেজে কোরআনকে জমিনের উপরে ফেলে দিয়ে হাতের এই শিরাটা কেটে দিল পায়ের শিরাটা কেটে দিল হাতের আর পায়ের শিরাটা কেটে দেওয়ার পরে বুকের উপরে পা দিয়ে চেপে ধরে ওই বাচ্চাটাকে আর একজন কেড়ে নিল মায়ের কোল থেকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নেওয়ার পরে হাফেজে কোরআনের বুকের উপরে পাটা দিয়ে চেপে ধরে একজন হাতের এই জায়গা থেকে চামড়া ছাড়ানোর চেষ্টা করছে হাফেজে কোরআন চিৎকার করে বলছে বিবি রক্ত দিতে হয় আমি দিচ্ছি আমাকে যদি কুরবানি দিতে হয় তুমি দেবে ভয় পাবে না আমার নাকে খসবু আসছে আমি শাহাদাতের তামান্না আমার নাকে খসবু আসছে আমি মরলে হব শহীদ জিতলে হব গাজী আমি জীবন চলে যাবে যাবে তুমি যেন বেইমানদের হাতে তোমার ইজ্জতটা দেবে না তোমার স্মরণ তুমি হেফাজাত করবে আল্লাহ তোমার সাহায্য করবে ইনশাল্লাহ এই হে উপস্থিত জন এই কথাটা বলার সাথে সাথে হাফেজে কোরআনের এই যে শ্বাস নালী এই শ্বাস নালীর একটা সাইড পুরো কেটে দেয়নি একটুখানি ছিদ্র করে দিয়েছে মুরগি জবাই করে ছেড়ে দিলে যেমন রক্ত বেরোয় ওই রকম যখন রক্ত বেরোচ্ছে হাফেজে কোরআন চিৎকার দিয়ে বলেছিলেন শুনে রেখে দাও জেনে রেখে দাও বিবি আমি শাহাদাতের তামান্না ভোগ করছি এই কথা বলতে বলতে মায়ের কোল থেকে যে বাচ্চাটা কেড়ে নিয়ে বেইমান হাতে ধরে রেখেছিল ওই বাচ্চাটার ডান হাত ডান পা বাম হাত বাম পা মাঝখান থেকে ধরে ছিঁড়ে দুটো টুকরো করে দিয়ে তার রক্তটা নিয়ে বাপ আর মাকে রক্ত যখন মা খাচ্ছে গায়ে লাগিয়ে দিচ্ছে ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ বিডি নিউজ ঢাকা নিউজ অনলাইন পত্রিকায় যারা দেখেছেন পড়েছিলেন কাগজে হয়তো আজ নেই মগজে কিন্তু একটু শুনে রাখুন উপস্থিত জনমণ্ডলী হাফেজে কোরআনের সামনে তার বাচ্চার হাত আর পা দুটো পায়ের মাঝখান থেকে যখন ছিঁড়ে দুটো টুকলো করে দিয়ে রক্ত নিয়ে হাফেজে কোরআনের মুখে আর মুক্তি সাহেব আর গায়ে যখন মাখাচ্ছে শেষবারের মতো হাফেজে কোরআন বলছে বিবি ছেলে কুরবানি হলো আমিও কুরবানি হব আমিও বাঁচব না দুনিয়া থেকে বিদায় নেব তবে তোমার কাছে একটা আরজু তুমি ভয় পেও না বেইমানদের বিরুদ্ধে তোমাকে লড়াই করতে হবে মহিলা বলছেন স্বামী গো আমি তো একা কাউকে পাচ্ছি না দেখা কি করে লড়বো একা ওই সময় ওই হাফেজে কোরআন স্বামী রক্তের দেহ তার রক্ত শূন্য হচ্ছে দেহের চলশক্তি রোহিত হচ্ছে আর নড়াচড়ার ক্ষমতা নাই তখন বলছে বিবি তোমার কি মনে নাই ছোট্ট দুটো বাচ্চা ছেলে মাজার মোয়াজ আট বছর আর দশ বছর দুটো বাচ্চা মিলে পৃথিবীর বিশ্ব বিখ্যাত বেইমান আবু জেহিলের গড্ডান দুটো করেছিল দেহ থেকে মাথা দুটো করেছিল একটা বাপ তোমার কি মনে নাই এই কথাটা মাজার মোয়াজের কথা শুধু বলছে শুনিয়ে দিচ্ছে কিন্তু ঘটনাটাও বলেনি আমি আপনাকে জীবনীর সাথে ইমান তাজা করার সাথে ছোট বাচ্চাটার ইতিহাস একটু আমি বলে রাখছি রসুল্লাহর কাছে বাচ্চা দুটো যাচ্ছেন ভাই এই মজলিসে আজকে যারা বসে আমার রস শুনছেন আমার গলায় শুনলে আমি টান দিতে পারবো না যদি কারণ না ভালো লাগে একা উঠবেন পাশের লোককে যেন কাটি দেবেন না হতে পারে আপনার সালাপ হতে পারে আপনার ভাইরা ভাই হতে পারে আপনার শ্বশুর হতে পারে আপনার রিলেটিভ বাড়ি গিয়ে আত্মীয়তা করবেন এখানে আপনার ভালো না লাগলো পাশের লোককে কান ভাঙাবেন না তার কারণ আমি যখন স্টেজে বসে আছি ইন্টার টোটাল লোকের মুখের দিকে আমি কম বেশি দেখতে পাচ্ছি কারণ 
এখন সমাজ চলছে বাবারা 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 প্রকৃত পক্ষে আজকের সমাজে যে জায়গায় আগুন লেগেছে ব্যথা লেগেছে সেই জায়গার বক্তব্য আজকের করতে গেলেই পাবলিকে তখনও ভালো লাগে না দুটো যদি লম্বা কাহিনী বলে কানে হাত দিয়ে একটু টান মারা যায় সেটাই পাবলিক বলবে দারুণ বলছে হেভি বলছে কিন্তু ক্যান্সার হয়েছে পায়খানার যদি সিরাপ দি ভিটামিন যদি সিরাপ দি কখনো ক্যান্সার ভালো হতে পারে না তাই বলেছি সমাজে একশোর মধ্যে নিরানব্বইটা বক্তা যার নামায় যাবে জান্নাত খুঁজতে গেলে দুর্বিন লাগাতে হবে কারণ আমরা বারো হাজার টাকার কান্না আলাদা কাঁদি পনেরো হাজার টাকার কান্না আলাদা কাঁদি মাল যত বেশি দেয় কান্না শুদ্ধ তো করা হয় মাল কম দিলে কান্না শুরু কম হয় তৈরি থাকতাম তোর মতো চিটিং বাজবক্তা আসলের ময়দানে বিরা হিসাবে চাহান না এতগুলো মানুষকে আমরা ধোকা দিচ্ছি प्रमाण जो बस मजार मजर कथा से प्रमाण क्लियर दीची प्रशासन दायित्व दिए थाना डाक बांगलार बजार गार्ड करा नाइट गार्ड हिसाब से থানা থেকে আমার দায়িত্ব দিয়েছে যেহেতু আমি থানার একজন কনস্টেবল এখন আমি যখন দায়িত্ব নিয়ে আছি আর এই বাজারে যদি রাতারাতির মধ্যে ছটা দোকান ডাকাতি হয় লুটপাট হয় ছিনতাই হয় প্রশাসনের উচ্চ কোম অধিকারিক যারা তাদের কাছে আমি কনস্টেবল হিসাবে আমাকে কৈফিয়াত দিতে হবে কি হবে না যে তুই নাইট গাটের জন্য তোকে থানায় সিগনেচার করে বেরিয়ে গেলি দুটো একটা লরি গেল হাত দেখিয়ে যা খেলি খেলি আলাদা কথা তো ওই একটা বারের জন্য যে থানাটা ওই দোকান চিন্তাই হলো ডাকাতি হলো দশটা দোকান ডাকাতি তো দু মিনিট হয় না নিশ্চয়ই এক দেড় ঘন্টা টাইম লেগেছে তুই ছিলিস কোথায় এই কই ফিয়াৎসা উর্ধক কর্তা তোমার যারা অফিসার থাকবে তারা নেবে না আমি আজকের এই গ্রামের বক্তা আমার সামনে যে চুরি ডাকাতি গুলো হচ্ছে বড় ভাইয়ের সালি ছোট ভাই নিয়ে ফুচকা খাওয়াচ্ছে বাজারে প্রকাশ্য ফুচকা খাওয়াচ্ছে অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে বিল তুলছে আজকে এখান থেকে জেনা হচ্ছে কালকের ধরা পড়ছে পরশু দিন বে হচ্ছে গ্রামে যত বড় বড় জলসা হয় ছেলে মেয়েদের আমদানি তত বেড়ে যায় কথা ঠিক কি না তিন দিন পরে খবর লও বলে কালুর মেয়ে বে হয়ে গেছে বলছে কি করে বলছে এখন জলসা দিন পালিয়ে গেল ধরা পড়ে লোক চলছে তাই ঠিক আছে দিচ্ছি অসুবিধা নেই কারণ আমি কাউকে পরোয়া করে কথা বলি না বেকার আমার আমার পিছনে সমালোচনা করেও লাভ হবে না আমি কি জিনিস ইউটিভি ও আজ বহুত আছে শুনে দেখেন আমি সাড়ে ডিলিয়ার আমার কাছ থেকে মধু চাইলে আমি দিতে পারবো না আমার বাপের নাম আমজাদ হোসেন ফুরফুলাশ্বরি মসজিদের ইমাম বাংলার বিখ্যাত বক্তা মানে ও কেরোসিন ডিলিয়ার তা আমি মধু দেবো কি করে সে মরে যাওয়ার পর লাইসেন্স তো আমার হাতে তাই মধু পাবো কত বুঝতে পারছেন দুটো একটা কমিটির ছেলে বলছে হুজুর একটু টান দেবেন লোক বসে থাকবে কি দেবে টান দেবে হ্যাঁ বুঝলেন তা ঠিক আছে অসুবিধা নেই কারণ মানুষ এখন টানে ভেসে যাচ্ছে কি বলছিলাম ভুলে যাইনি স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলছে মাজ আর মোয়াজের কথা ও ভাই আপনি রাগ করে চলে যাচ্ছেন নাকি আচ্ছা ঠিক আছে ও ছেলেরা ও জোয়ানেরা ও যুবকেরা আমি ভূমিকা না রেখেই কথা বলেছি আজ ওই দুটো বাচ্চা ছেলের छोट भाई रसुल्ला जेहर मैदान जे तुम्हारा जा তোমাদের বাপ আর মাকে সেবা যত্ন করা এটাই হলো তোমার উত্তম জেহাদ তোমাকে জেহাদের ময়দানে যেতে হবে না 
তাহলে এখান থেকে রসুল্লাহ বললেন বাপার মা কে সেবা যত্ন করার তোমাদের জন্য উত্তম জেহাদ কিন্তু এ মা চাচি খালা শুনে যেন রাতের বেলা কানটা খানিকটা করবে জ্বালা পালা আমি আপনাকে জানাতে চাই লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় আমার পাড়া গ্রামের 